안녕하십니까 알림이 황희도입니다 영상 시작에 앞서 구독, 좋아요, 알림 설정 미리 부탁드리겠습니다 영상을 보시다가 일베나 뉴라이트와 비슷한 주장을 해서 이상함을 느낀 채널 혹은 커뮤니티, SNS 등등 언제든지 일베 의심 되는 채널들 뉴스타즈 홈페이지에 많이 남겨주시길 바랍니다 방금 전 추미애 법무부 장관의 공식 입장이 페이스북에 올라왔습니다 내용을 요약해보면 검찰 독립성의 핵심은 힘 있는 자가 힘을 부당하게 이용하고도 돈과 조직 또는 정치 보호막 뒤에 숨지 못하도록 하기 위한 것인데 지금 검찰은 자신들의 독립수호를 외치면서 검찰권 남용의 상징이 되었다는 거죠 오히려 인권침해를 저지르고 수사가 진실과 사실에 입각하지 않고 짜맞추기를 하고 방향과 표적을 미리 정해놓고 또 언론에 망신주기를 하고 이미 혐의자는 법정에 서기도 전에 유죄가 예단되어 만신창이가 되는 기막힌 수사활극을 자행해왔다는 겁니다. 조국 전 법무부 장관, 노무현 전 대통령 등이 떠오르죠. 이런 짓들을 버리고도 오히려 검찰은 부패척결, 거학척결의 상징으로 떠올랐습니다. 조직 내에선 승승장구를 하고 심지어 검찰 활동을 마치고 나가서도 거액의 수입료를 받고 막대한 부를 쌓고 저렇게 서로 특수한 카르텔 형성해서 거대한 산성을 구축해왔죠. 전직 대통령도 총리도 장관도 이들의 희생양이 되었고 누구도 건드리지 못하는 무서운 집단이 되어버렸다는 겁니다. 정작 이들은 막강한 경제 권력, 언론 권력 앞에선 한없는 관용을 베풀었죠. 그러면서 어떤 민주적 통제도 거부하는 게 지금 검찰입니다. 윤석열이 이런 얘기를 했죠. 살아있는 권력. 하지만 진짜 살아있는 권력은 바로 본인이었습니다. 이런 상황에 추미애 장관도 살떨리는 무서움과 공포를 느끼지만 이걸 협파하지 못하면 검찰개혁은 공연불이 되고 말 것이죠. 그래서 소임을 접을 수 없다는 것이고 대한민국 검찰을 인권을 수호하는 검찰로 돌려놓겠다는 입장을 다시 한번 다졌습니다. 흔들림 없이 전진하겠다. 두려움 없이 나아가겠다. 동해 낙산사에 가서 고 노무현 전 대통령님 영전에 간절한 기도를 올렸다고 합니다. 그래서 이렇게 사진도 같이 올라왔는데요. 우리는 그때는 몰랐죠. 노무현 전 대통령께서 얼마나 힘들고 외롭게 거대한 적폐 세력들과 싸워가고 계신지 몰랐습니다. 시대를 너무나 앞서갔던 우리 시민들을 생각했던 시민들의 편이었던 노무현 전 대통령 만약 지금 우리 곁에 계셨더라면 어떤 말씀을 하셨을지 지금 이런 문재인 정부의 개혁에 얼마나 큰 힘을 주셨을지 무엇보다 외롭게 고군분투하고 계신 문재인 대통령께 얼마나 큰 힘이 되셨을지 너무나 궁금합니다. 이렇게 언론의 보도가 되기도 했는데요. 검찰개혁 소임 접을 수 없다. 약 1시간 전쯤에 올라온 기사인데 벌써 많은 시민들이 응원의 댓글을 달고 있습니다. 추미애 장관님 국민들이 함께합니다. 검찰 꼭 개혁합시다. 노무현 전 대통령께서도 박수치고 지지할 겁니다. 개혁 완수하세요. 압도적인 추천을 받고 있죠. 추미애 TV가 구독자 급상승 채널 1위를 하기도 했습니다. 이런 시민들의 간절한 마음이 담겨진 건데요. 벌써 12만 명을 훌쩍 돌파하고 있는 상황이죠. 실버 버튼이 선물로 가지 않을까 싶은데 이걸로도 부족하죠. 추미애 법무부 장관이 끝까지 지치지 않도록 우리 많은 시민들이 응원과 격려의 메시지를 계속 보내드려야 된다 생각합니다. 덧붙여 조국 전 법무부 장관의 희생도 절대로 잊어서는 안 되죠. 조국 전 장관님의 명예 회복을 위해서도 우리가 같이 힘을 합치고 끝까지 관심을 가져야 된다는 점 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 12월 9일에 공수처법 개정안 통과할 거란 얘기도 많이 있지만 그게 절대 끝이 아닙니다. 이제 진짜 시작이에요. 아직까지 갈 길도 멀고요. 그만큼 적폐 기득권 세력들이 누려왔던 그들끼리 뭉쳐왔던 그 카르텔이 어마무시하기 때문에 우리 시민들이 관심을 가지지 않으면 지치고 더럽고 귀찮고 짜증나고 그런다고 외면해버리면 이렇게 최전선에서 싸우시는 분들은 동력을 상실하게 되는 거나 마찬가지입니다. 그것도 아주 막강한 동력을 말이죠. 추미애 t v 에 보내주신 성원에 감사드린다며 이렇게 국민과 함께하는 검찰개혁 카테고리를 신설해서 영상을 공유하고도 계십니다. 어제 영상에서도 말씀드렸지만 윤석열 징계위원 명단 공개 거부를 하기도 했고요. 한마디로 윤석열 측에서 미리 징계위원에 참여하는 사람이 누군지 알려달라고 요청을 한 겁니다. 그게 왜 미리 궁금한 거죠? 윤석열 측 입장은 징계위 내부위원으로 참석하는 검사 두명이 추미애 장관한테 가까운 사람일 수 있다는 이유라고 하는데 
그러면 그걸 알아내서 회유하고 협박하고 그러면서 본인한테 맞는 사람들로 선정하려는 거 아닙니까? 객관적 중립이라는 말도 안 되는 소리 하지 마시고요. 지금 대부분의 검사들이 검사 동일체의 원칙 그거 지키려고 대부분 본인 편일 게 뻔한데 이렇게 아이엠피터님이 정리도 친절하게 해주셨죠. 검사 징계위 구성 보시더라도 법무부 장관 지명, 법무부 장관 위촉 이렇게 돼 있는 상황입니다. 그래서 지금 어떻게 진행될지는 지켜봐야겠지만 끝까지 방심하면 안 된다는 점을 다시 한번 강조드리고 싶습니다. 그리고 설령 윤석열이 해임된다 하더라도 거기서 끝인 것도 아니죠. 지금 막 튀어나오고 있는 검사들의 모습을 보세요. 그 안엔 제2의 제3의 윤석열을 꿈꾸고 있는 사람들 혹은 더 심한 사람들도 분명 있을 겁니다. 윤석열은 그 중에 한 명에 불과한 거고요. 보세요 이렇게 윤석열이 얼마나 깽판을 치고 있냐면 월성원전 의혹 산업부 공무원 구성영장 청구를 어제 승인했다는 겁니다. 이게 지금 한마디로 검찰이 정부의 정책에도 개입해가지고 말 같지도 않은 짓들을 하는 겁니다. 네티즌들 또한 업무 복귀하자마자 원전 문제로 구성영장 청구하고 감찰부를 압수수색할 정도니 여태까지 본인 장모 부인 뭐 측근들 수사를 어떻게 했을지 안 봐도 비디오 아니냐 이런데도 법무장관의 재량권인 필요성이 있다고 판단돼서 직무 배제한 게 부당했냐 결국 정권의 국책사업도 건드리는 검찰 됐다 한마디로 진짜 살아있는 권력이 바로 지금 검찰이라는 거고요 언론에선 신나게 윤석열 복귀의 전세 뒤집힌 검찰 중앙지검은 후폭풍 이런 식으로 보도를 하고 있죠 어제도 말씀드렸지만 윤석열 비위 조사하던 대검 감찰부 위법수사 논란 조사 착수 지금 감찰부도 흔들고 있죠 이들은 감찰마저도 그냥 툭 치면 건드려서 날려버리는 게 아무 문제의식이 없는 것 같습니다 그리고 중앙지검 1차장이 사의했다는 소식도 전해졌고요 그러면서 윤석열 직무배제 사태 이후 극심한 후유증을 앓고 있다고 하는데 후유증을 앓길 바라겠죠 그런 거 아니겠습니까 심지어 문재인 대통령 밀리면 안 된다 절박감 징계 강행된 역풍 불가피 이런 보도도 나오는데요 내용을 봤더니 윤석열 축출 행보에 힘을 실어줬다 밀릴 수 없다는 절박감의 표출로 해석된다는데 지금 문재인 대통령께서 무슨 밀릴 수 없다는 절박감입니까 원칙대로 하고 계신 것 뿐입니다 무슨 뭐 레임덕을 촉발하는 계기가 될수 있다는 우려가 어디서 느껴진 겁니까 도대체 여태까지 저런 망나니 짓들 다 참아주신 게 문재인 대통령 아닙니까 검찰개혁이랑 큰 흐름이 실종됐다는 우려도 있다고 하는데 큰 흐름이 어디가 실종됐습니까 지금 윤석열 검찰청장이 저렇게 폐악질 칠 거라는 걸 누가 몰랐겠습니까 문재인 대통령께서 모르셨겠습니까 이게 역풍을 불러온다고요 그렇게 만들고 싶은 거겠죠 기자들이 검찰이 그렇게 만들고 싶은 거겠죠 윤석열이 자리에서 밀려나면 더큰 혼란에 직면한다고요 그럼 어쩌라는 겁니까 그럼 가만히 저렇게 난동 부리게 냅두라는 겁니까 정부 정책에도 검찰이 개입을 하고 있는 상황을 가만히 지켜보고 있으라는 겁니까 아니 시민들의 뜻으로 대통령을 뽑았는데 선출되지도 않은 권력이 저렇게 무소불위의 권력을 휘두르는 걸 그냥 가만히 지켜보라는 겁니까 그럼 우리 시민들의 뜻은 뭐가 되는 겁니까 말 같지도 않은 소리를 하고 있어요 차분하고 조용한 대응이 필요하다고 하는데 아니 저렇게 정부 정책까지 개입하고 자기 측근들 수사 덮어주고 민주 진영만 하면 수사 막 들쑤시고 망신주기하고 그런데 차분하고 조용한 대응이 됩니까? 그냥 협의하자는 거죠 검찰하고 그게 개혁이 되겠습니까? 검사가 수사권 가지고 보복하면 깡패지 검사냐고 했는데 지금 대놓고 그런 깡패짓을 벌이고 있는 거 아니겠습니까? 근데 어떻게 조용히 처리합니까 이걸? 지금 민주당 지도부에서도 윤석열 방상훈 비밀 회동 징계 사유 추가해야 된다고 입장을 밝히고 있고요 이렇게 방상원을 만난 건 검사 윤리강령 위반이라는 거죠 청와대에선 원칙대로 지금 차근차근 개혁을 추진 중입니다 문재인 대통령의 관심은 징계 수위가 아니라 공정한 징계위 진행에 있다고 하죠 조한기 비서관이 이런 입장을 밝히기도 했습니다 정치적 유불리 계산 안 하는 거 묘수 찾아 멀리 안 굴리는 거 조금 지체되더라도 국민을 믿고 묵묵하게 원칙과 절차를 지켜나가는 것 계산 없는 수가 가장 무서운 수라고 언젠가 말씀하신 바 있다 바로 검찰개혁을 대하는 문재인 대통령의 모습이 바로 그것이라는 거죠 따질 게 없다는 겁니다 그러니까 문재인 대통령이 무서운 겁니다 국민의힘 측은 문재인 대통령께서 조그만한 털끝만한 명분이라도 주길 바라고 있을 텐데 여전히 꼬투리 잡힐 만한 말씀을 전혀 안 하고 계십니다 얼마나 안 달라겠습니까 노무현 전 대통령까지 감히 거론하면서 이들이 자극을 하고 있지만 전혀 흔들림 없고요 그러니까 문재인 대통령이 정말 대단하다는 겁니다. 윤석열 해임 청원 10만 명을 돌파했고요. 20만 명갈수 있도록 
많은 응원과 참여 부탁드리겠습니다. 이번 내용도 유익했다면 구독, 좋아요, 알림 설정 그리고 멤버십 가입 정말 큰 힘이 된다는 점 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 이 내용도 주위에 널리 공유 부탁드리겠습니다.